ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിക്കുന്നവരെ ആകെ ദേഷ്യമാണ് ലോകത്ത് നമ്മുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ദേഷ്യമാണ് വാക്കുകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും പറയേ വേണ്ട വെറുപ്പിന്റെ വാക്കുകൾ അപമാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പരസ്പരം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് റിവ്യൂകൾ അതിലൊക്കെയും എങ്ങനെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തണം എന്ന ഒരു മിനിമം മര്യാദ പോലും അറിയാതെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നവരെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന ഈ ആയത്ത് അല്പാൽപമായി ഓടിക്കൊടുക്കുന്ന ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറാഖിലെ അന്ന് ഒരാൾക്കും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു രാജാവിന്നുമില്ലാതിരുന്ന റോമൻ രാജാക്കന്മാരെ പോലും കടത്തി വെട്ടുന്ന കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഹാറൂൺ റഷീദ് തന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച തന്റെ അടിമയുടെ മുഖത്തേക്ക് ദേഷ്യത്തോടെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയപ്പോ ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു സോറിയല്ല ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ ഇതൊരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ മറുപടി ഞാൻ എന്റെ ദേഷ്യം മടക്കി പിടിച്ചു പിടിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പ് തന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അടിമേ നിന്നെ ഞാൻ മോചന ദ്രവ്യമായ ഒരു ഫിൽസ് പോലും വാങ്ങിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ പൊയ്ക്കോയിന് നീ അടിമയല്ല ഇതൊക്കെ കൊടുത്തത് എപ്പോന്നറിയോ ഈ അടിമ തന്റെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോ ചുടുവെള്ളം തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോ അറിയാതെ വന്നു പോയതാ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം അവനവന്റെ ദേഷ്യവും അവനവന്റെ വികാരവും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ നമ്മുടേതായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവരെ സത്യവിശ്വാസി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് വൈരാഗ്യമുണ്ട് ചീത്ത പറയുന്നവരോട് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ എന്റെ അള്ളാഹു എന്നോട് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് സത്യവിശ്വാസി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തലതാഴ്ത്തേണ്ടവരാണ് വൈരാഗ്യമല്ല വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ വൈരാഗ്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കെട്ടുറപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹൽ ഭിന്നിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോശപ്പെട്ട അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയാവാം ജുമാക്ക് പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ ജുമ പള്ളി വരാൻ കാരണമാകുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത് നിസ്സാരമല്ല ദേഷ്യം മടക്കി പിടിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നവരെ ഈ ദേഷ്യമാണ് 
കലാപങ്ങളിലും കൊലകളിലും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ വൈരാഗ്യമാണ് അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും കരഞ്ഞു തീർത്താൽ തീരാത്ത അപരാധങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് നമ്മുടെ വികാരം നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ദേഷ്യവും നമ്മുടെ വികാരവും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ അള്ളാഹു നിയന്ത്രിക്കാൻ പറയുന്നു പ്രഗത്ഭനായ വാഴ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷകനാണ് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിൻ മഹാനവറുകൾ മഹാനായ ഇബിൻ തങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തോട് വൈരാഗ്യമുള്ളവരാൽ ഇതിന് സമ്മാകൃതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞുപോയി ഇതിന് സമ്മാക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യ വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ പരിഹാരം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം എത്ര ആളുകളുണ്ടെങ്ങനെ പറയുന്നവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരാണത് പറയുന്നത് അതവർക്ക് പറയാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അവകാശമുണ്ടവർക്ക് എന്നാലും അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവമാണ് എത്രയോ ആളുകൾ തന്നെ അപഹരിച്ചവരെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചവരെ നിനക്കല്ലേ പറയാ കുളിപ്പിച്ചു കടത്തിന്നാ പറയാ ചില ബിസിനസ്സിലൊക്കെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൂടിയിട്ടേ അങ്ങ് മുങ്ങ പിന്നെ ഒരു വർത്തമാനവും ഇല്ല ഫോൺ വിളിച്ചടുക്കൂല ആളെ കണ്ടു കിട്ടാനും കഴിയില്ല എന്നിട്ട് ഈ സാധു ആ കടം മുഴുവൻ വരിക്കോളം വീട്ട് പറയൂലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ പകരം വിട്ടാൻ കഴിയാഞ്ഞാല നമ്മൾ നമ്മളാ പറയണത് അപ്പോഴല്ല പറയേണ്ടത് പകരം വിട്ടാൻ കഴിയുമ്പത് പറയണം എങ്ങനെ പകരം വിട്ടാൻ കഴിയും ഏ എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുലേക്ക് വിടാം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നീതി ചോദിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല എന്നാൽ ഇതിന് സമ്മാക്കെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനോ നിങ്ങളോ ആരുടെ വാദമായിരുന്നു ശരിയെന്ന് നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് കാണാം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ വീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് അത് പഠിക്കാത്തവരാണ് അത്ഭുതപ്പെടുക നിനക്കുണ്ടോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ആലിമീങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും കളിയാക്കിയും ആ വിഷയം പഠിക്കാതെ ആ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാതെ പരിഹാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിച്ച സമയം ചെലവഴിച്ച ഒരാൾ ഞാനായി ഇതിന് സമ്മാക്ക് തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇതിന് സമ്മാക്കെ നിങ്ങളുടെ വാദം തെറ്റാണ് അത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് വിചാരണക്ക് നേരിടാം അവിടെ നമുക്ക് തർക്കിക്കാമല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വിഷയം അങ്ങനെയാണെന്ന് മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകപ്രശസ്തനായ പ്രഭാഷകൻ ഇതിന് മറുപടി ഒരിക്കലും ഇല്ല മോനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ പോവണ്ട മഷറായിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് വിചാരണക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വിചാരണ ചെയ്യണ്ട നാളെ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും പരസ്പരം പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസമാണ് നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളെയോ നിങ്ങൾ എന്നെയോ വിചാരണ ചെയ്യണ്ട നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് റബ്ബേ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് ഇതിന് സമ്മാക്കി ഇതിന് സമ്മാക്കിന് വേണ്ടിയും എന്റെ പ്രതിയോഗിയായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും മാപ്പ് തരേണമേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് നാളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോവല്ലേ നമുക്ക് നാളെ പരസ്പരം പുറത്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാം നാളെ നമുക്ക് പരസ്പരം മാപ്പ് പറയാമെന്ന് പറയാം നാളെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും മുഖം കറുപ്പിച്ച് നടക്കുകയും ഒരിക്കൽ പോലും സലാം പറയുമ്പോൾ പോലും മറുപടി പറയാതെയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും വൈരാഗ്യം വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നാളെയും അങ്ങനെയാവണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പരസ്പരം മാപ്പിരക്കണം നമുക്ക് പരസ്പരം പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമാറാവണം അതാണ് ഇതിന് സമ്മാഹതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ച പാഠം അങ്ങനെയാണ്